नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में आज की वीडियो का टॉपिक है पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में पूरे डिटेल में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज पीपी पीपी किसे कहते हैं इक्विपमेंट दैट क्रिएट्स अ बैरियर अगेंस्ट वर्क प्लेस हैजर्ड कोई भी इक्विपमेंट या क्लोदिंग जो आपके वर्क प्लेस हैजर्ड और आपके बीच में एक बैरियर एक बाधा उत्पन्न करता है एक बैरियर बनाता है उसे हम पी बोलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं पीपी के जैसे हार्ड हेड गॉगल्स ग्लव्स हियरिंग प्रोटेक्शन और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं पीपी के अंदर जो हम आगे देखेंगे डिटेल में सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ पीपी डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ हेजर्ड हेजर्ड के नेचर को देखते हुए द पीपी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज पीपी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है पहला है नॉन रेस्पिरेटरी दो यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऐसे पीपी जो आपकी बॉडी को आउटसाइड प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं जो आपकी बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं ऐसी पीपी नॉन रेस्पिरेटरी पीपी की कैटेगरी में आते हैं जैसे आपका हो गया हेड आई फेस हैंड लेग एंड अदर बॉडी पार्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो पीपी यूज होते हैं वो नॉन रेस्पिरेटरी में आते हैं दूसरा है रेस्पिरेटरी दोज यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म ड्यू टू इन्हेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एयर ऐसी पीपी जो आपको अंदर से होने वाली हानियों से बचाते हैं जैसे आ, कोई कंटेमिनेटेड एयर अगर अंदर चला गया तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर कोई टॉक्सिक गैस अंदर चली गई तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो इस सिचुएशन में जो पीपी यूज करते हैं वो रेस्पिरेटरी पीपी के अंदर आते हैं अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पीपी तो दोस्तों हमने पीछे देखा कि कैटेगरीज ऑफ पीपी एंड टाइप्स ऑफ पीपी बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि पीपीज कितने प्रकार की होती हैं कुछ लोग दो तरह की बताते हैं कुछ लोग आठ तरह की बताते हैं जैसे आई फेस हैंड इस तरह की और कुछ लोग दो तरह की बताते हैं कि नॉन रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी तो आप ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए और अभी क्लियर कर लीजिए कि जो अगर कोई आपसे पूछे कि कैटेगरीज ऑफ पीपी क्या होती हैं तो आपको बताना है रेस्पिरेटरी एंड नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज होती हैं अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ पीपी क्या होती हैं तो आपको बताना है हेड प्रोटेक्शन आई एंड फेस प्रोटेक्शन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन हियरिंग प्रोटेक्शन आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन फुट एंड लेग प्रोटेक्शन बॉडी प्रोटेक्शन इसमें प्रोटेक्टिव क्लोदिंग एंड कवर ऑल्स आते हैं एंड फॉल प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस इनके इसके अंदर आते हैं तो आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हेड प्रोटेक्शन हेड प्रोटेक्शन का यूज कहाँ पे करना है ऐसे हेजर्ड्स जैसे इम्पैक्ट फ्रॉम फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अगर आपको किसी आपके सर पे किसी ऊपर से गिरते हुए बस तो से या किसी चीज से चोट लगने के चांसेज हों या कोई चीज उड़ के आपको लग सकती हो तो ऐसी जगह पे हम हेड प्रोटेक्शन का यूज करेंगे रिस्क ऑफ हेड बम्पिंग अगर किसी सक्रिय जगह में आपको जाना है और आपका सर लगने के चांसेज हैं ऊपर टकराने के चांसेज हैं तो ऐसी जगह पे हम हेड प्रोटेक्शन का यूज करते हैं अब हेड प्रोटेक्शन में ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं रेंज ऑफ हेलमेट्स बहुत सारे तरह के हेलमेट आते हैं क्लास ए क्लास बी क्लास सी अगर आपको हेलमेट पे डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन से क्लास का हेलमेट कहाँ पे यूज करना है तो मैं इस पे एक अलग सी वीडियो बना दूंगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा अगला आता है बम्प कैप जहाँ पे आपके सर सर लगने के चांसेज होते हैं कहीं टकराने के चांसेज होते हैं ऐसी जगह पे बम्प कैप बम्प कैप का यूज करते हैं हेयर नेट्स आते हैं हेयर प्रोटेक्शन के लिए ताकि आपके बाल किसी मूविंग मशीनरी में ना फंस जाए एंड फायर फाइटर्स हेलमेट्स आते हैं जो फायर फाइटर्स यूज करते हैं फायर फाइटिंग के दौरान अब देखेंगे आई एंड फेस प्रोटेक्शन किस हेजर्ड्स में यूज किया जाता है कौन कौन से हेजर्ड हो सकते हैं केमिकल और मेटल स्प्लेसेस किसी भी केमिकल या फिर किसी मेटल का टुकड़ा आपके ऊपर आ सकता है केमिकल स्प्लेस हो सकता है आपके चेहरे पे या आंख पे आपको नुकसान पहुंचा सकता है ऐसी जगह पे यूज करेंगे हम डस्ट कहीं धूल के कण आपके आंखों में पड़ने के चांसेज हों वुड चिप्स लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो आपको लगने के चांसेज हों प्रोजेक्टाइल्स हो वो या फिर गैस एंड वेपर्स हो गैस या वेपर आपको गैस या वेपर से नुकसान पहुंचने के चांसेस जो आपको रेडिएशन के खतरे हों वेल्डिंग करते समय रेडिएशन का चांस होता है वहां पे भी आप आई एन आई एन फेस प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं आई एन फेस प्रोटेक्शन में ऑप्शन होते हैं सेफ्टी गॉगल्स का यूज कर सकते हैं ग्लासेस का यूज कर सकते हैं फेस शील्ड यूज कर सकते हैं आप ग्राइंडिंग एंड कटिंग करते समय और वेल्डिंग फेस शील्ड का यूज कर सकते हैं जब आप वेल्डिंग का काम करेंगे उस समय अब देखेंगे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन किन किन हेजर्स में यूज किया जाता है ऐसी जगह पे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का यूज करेंगे जहां पे एटमोस्फेयर में डस्ट हो वेपर हो गैस हो ये सांस के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जाने के चांसेस जो ऐसी जगह पे हम
रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का यूज करते हैं काम करने के लिए अब रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं डिस्पोजेबल फिल्टर रेस्पिरेटर्स जैसे नॉर्मल डस्ट होता है तो वहाँ पे हम नॉर्मल डिस्पोजेबल फिल्टर रेस्पिरेटर हम यूज करते हैं जिसे फेस मास्क भी बोलते हैं हाफ और फुल फेस रेस्पिरेटर्स हाफ और फुल फेस रेस्पिरेटर्स होते हैं जो वेपर या गैस के लिए यूजली यूज किया जाता है ब्रीदिंग अपराइटस का यूज जहाँ पे करते हैं वहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर कोई टॉक्सिक गैस अगर अवेलेबल होता है तो ऐसी जगह पे हम ब्रीदिंग अपराइटस यूज करते हैं जिसे बी एस एड भी बोला जाता है आने वाली वीडियोज में मैं बी एस एड के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे देखेंगे हेयरिंग प्रोटेक्शन हेयरिंग प्रोटेक्शन में कहाँ यूज करते हैं कौन कौन से हेजार्ड होते हैं वेर एवर इट इज नॉट फिजिबल टू रिड्यूस द नॉइज लेवल आर ड्यूरेशन द एक्सपोजर जहाँ कहीं भी आप अगर जो नॉइज़ का लेवल है उससे ज़्यादा नॉइज़ हो रही है और आप उसके लेवल को कम नहीं कर सकते हैं या फिर जो वर्कर है उसके एक्सपोजर ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकते हैं तो ऐसी जगह पे हेयरिंग प्रोटेक्शन का यूज होता है अब क्या क्या हेजर्स में यूज करेंगे द लाउडनेस ऑफ द नॉइज एज मेजर्ड इन डेसीबल तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो नॉइज मेजर किया जाता है वो डेसीबल्स में मेजर होता है तो वो वर्क प्लेस पर अगर जो नॉइज है वो लिमिट से ज्यादा बहुत ही ज्यादा लाउड है तो ऐसी जगह पे इसका यूज करेंगे द ड्यूरेशन ऑफ ईच इम्प्लॉइज एक्सपोजर टू द नॉइज या फिर ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहां पे जो इम्प्लॉय काम कर रहा है जो वर्कर काम कर रहा है उसका ड्यूरेशन ज्यादा है और आप उसे कम नहीं कर सकते हैं नॉइज एक्सपोजर का तो उस ऐसी जगह पे यूज करेंगे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं ईयर मॉफ एंड प्लग ईयर मॉफ एंड ईयर प्लग का ऑप्शन मिल जाएगा एंड कस्टम फिट्स हेयरिंग प्रोटेक्शन भी आते हैं कुछ मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा प्लेन कॉटन इज नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रोटेक्टिव डिवाइस अगर आप प्लेन कॉटन का यूज करते हैं एज ए हियरिंग प्रोटेक्शन तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी केस में अब आएंगे आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन पे तो इसमें हेजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं एब्रेशन होगा जैसे घर्षण लगना किसी मूविंग मशीनरी से आपको घर्षण हो जाना या फिर टेम्परेचर एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होना किसी जगह पे कट एंड पंक्चर के चांसेस जो ना आपको हाथ को कट होना या फिर छेद होने के चांसेस जो ना किसी मशीनरी से या फिर किसी टूल से इम्पैक्ट होना किसी चीज से टक्कर लगना या फिर कोई मशीनरी का पार्ट निकल के आपके हाथ पे लगना इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेज होंगे जहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिक पैनल पे काम कर रहा हो कोई वर्कर ऐसी जगह पे इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस होते हैं वहाँ पे भी हाँ आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं अगर केमिकल स्प्लेस हो गया आपके हाथ के ऊपर तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं आपको नुकसान पहुंचने का चांसेस रहता है तो ऐसी जगह पे आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है इसमें ऑप्शन बहुत सारे होते हैं हैंड ग्लव्स में जैसे लेदर ग्लव्स होता है जो वेल्डिंग कटिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है मोस्टली पीवीसी एंड रबर ग्लव्स होता है जो केमिकल केमिकल हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स होता है जो इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम करते समय लाइव सर्किट्स पे काम करते समय यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स होते हैं जैसे कि अगर किसी गर्म चीज को या गर्म मेटल को हैंडल करना है तो ऐसी जगह पे आप हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स का यूज कर सकते हैं जैसे हॉट ग्लव्स भी बोलते हैं फुट एंड लेग प्रोटेक्शन में क्या होता है वेट अगर कहीं कोई गीली सतह है या फिर पानी भरा हुआ है या फिर कोई किसी केमिकल में आपको घुस के काम करना है या कोई केमिकल स्प्लेस ऐसी जगह पे काम करना है तो आपको फुट या लेग प्रोटेक्शन लेना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्डअप कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड होने के चांसेस होंगे तो ऐसी जगह पे यूज करना है कहीं अगर स्लिप होने के चांसेज होंगे कट एंड पंक्चर आपके पैर में कट या फिर छेद होने के किसी मशीनरी से या फिर किसी टूल से छेद होने के चांसेज होंगे कट होने के चांसेज होंगे ऐसी जगह पर यूज करते हैं केमिकल स्प्लेसेस कोई केमिकल आपके ऊपर आपके पैरों पे ना गिर जाए इससे बचाव के लिए हम फुट एंड लेग प्रोटेक्शन का यूज करते हैं और भी बहुत सी कंडीशंस में यूज करते हैं इसका ऑप्शंस में क्या आएंगे सेफ्टी शूज आएगा जो नॉर्मल सेफ्टी शूज हम पहनते हैं इंडस्ट्रीज में गम बूट्स आते हैं जो एक नॉर्मल बूट्स से नॉर्मल शूज से ज्यादा हाइट के होते हैं जो आपको नीच से थोड़े से डाउन होते हैं ये आपको ओवरऑल प्रोटेक्ट कराते हैं अगर आप किसी केमिकल में या वाटर में अंदर घुसते हैं तो ये आपके पैरों को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं शूज भी टो कैप तो टो uh, कैप शायद आप लोगों को मालूम होगा कि uh, अगर आप एक नॉर्मल शूज पे एक टो कैप आता है उसे अगर लगा लेते हैं तो कोई भी इम्पैक्ट अगर होता है आपका नॉर्मल शूज पे तो वो आपके टोज को प्रोटेक्ट करेगा और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस सोल जो छेद ऐसे सोल आते हैं जिनमें छेद नहीं होता है किसी भी कील या फिर किसी uh, चीज से तो ये सब आपके फुट एंड लेग प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं बॉडी प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव क्लोदिंग एंड कवर ऑल्स में क्या क्या आएगा ये देखेंगे
जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बॉयलर हो गया बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है ऐसी जगह पे आपको बॉडी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है हॉट स्प्लैसेस फ्रॉम द मोल्टेन मेटल्स एंड अदर हॉट लिक्विड पिघले हुए मेटल्स या फिर कोई गर्म लिक्विड आपके ऊपर आने के चांसेज हों ऐसी जगह पर यूज़ होता है पोटेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम टूल किसी भी टूल से कोई चीज़ निकल के आपको ऊपर आने के चांसेज हों कोई लिक्विड जो हाइड्रोलिक मशीन यूज़ कर रहे हैं आप हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन यूज़ कर रहे हैं कोई तो उससे लिक्विड निकल के चांसेज होते हैं प्रेशर से आपके ऊपर आने के तो ऐसी जगह पे हम भी यूज़ करते हैं मशीनरी कोई हो गई या फिर मटेरियल हो गया तो इनसे किसी भी तरह का इम्पैक्ट होने का चांस होगा तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हेजाडियस केमिकल की हैंडलिंग करते समय बॉडी प्रोटेक्शन हमें यूज़ करना है ऑप्शंस में आपको मिलता है लेदर क्लोथिंग जैसे लेदर क्लोथिंग में आपको ज़्यादातर कटिंग या फिर वेल्डिंग के टाइम पे यूज किया जाता है बॉडी प्रोटेक्शन के लिए ट्रीटेड वोल या कॉटन क्लोथिंग होता है जो एक तरह से केमिकल से ट्रीट किया होता है फायर इस तरह से केमिकल से ट्रीट किया होता है जिसमें फायर लगने के चांसेज ना हो एलुमिनाइज को क्लोदिंग होता है जिसपे एलमोनियम की कोटिंग होती है ऐसे क्लोदिंग होते हैं फ्लेम एंड हीट रजिस्टेंस सूट आते हैं केमिकल सूट आते हैं केमिकल हैंडलिंग के लिए एप्रंस होते हैं बहुत सारे तरह के जो अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है जैसे केमिकल हैंडलिंग के समय पे यूज़ करते हैं और हॉट जॉब पे भी किया जाता है कवरल्स आते हैं बहुत सारे टाइप के एंड हाई विजिबिलिटी वेस्ट होते हैं जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ किया जाता है वर्कर्स की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वर्कर्स विजिबल रहे अंधेरे में भी कम इल्यूमिनेशन में भी ऐसी सिचुएसन में हाई वेस्ट का यूज़ किया जाता है हाई विजिबिलिटी वेस्ट का अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं अगला वीडियो आ, फायर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पे एक डिटेल वीडियो आने वाला है उसमें फायर सूट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस के बारे में देखते हैं हेजर्स क्या क्या हो सकते हैं वर्कर हैव टू वर्क एट हाइट वेर अ फॉल में रिजल्ट इन सीरियस इंजरी और डेथ वर्कर्स को हाइट पर काम करना पड़ता है ऊँचाई पर काम करना पड़ता है ऐसी जगहों से गिर के सीरियस इंजरी या डेथ के चांसेज होते हैं तो ऐसी जगह पर हम फॉल प्रोटेक्शन का यूज़ करेंगे इसमें फुल बॉडी हार्नेस का यूज कर सकते हैं सस्पेंशन बेल्ट का यूज कर सकते हैं लाइफलाइन, शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे के प्रोटेक्शन आते हैं फॉल प्रोटेक्शन योर पीपी जो लाइफ सेवर ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पीपी है आपका लाइफ सेवर आपका जीवन रक्षक है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्सक्यूज देते रहते हैं सर दो मिनट का काम है या फिर मैं पच्चीस साल से काम कर रहा हूँ और आज तो कुछ नहीं हुआ अब अब क्या हो सकता है इतना एक्सपीरियंस है इस तरह के एक्सक्यूज ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि योर पी पी जो लाइफ सेवर आपका जो पी पी है वो आपका जीवन रक्षक है मोस्टली केसेस जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग होते हैं उनके साथ ही होते हैं कि सर मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए आज तक कुछ नहीं हुआ फिर फाइनली उन्हीं के साथ कुछ हो जाता है तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें दो मिनट का काम हो चार मिनट का काम हो या एक घंटे का काम हो आप पी पहन के काम करें आज के लिए बस इतना ही वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी जय हिंद